Ok, Nelson, após três dias de greve, três dias de mobilização, os trabalhadores aprovaram aqui o acordo negociado lá no Ministério Público do Trabalho, entre sindicato e empresa. Que análise você faz dessa mobilização e desse acordo aprovado agora em Assembleia? Olha, a análise que eu faço da mobilização, uma mobilização exemplar. As trabalhadoras e os trabalhadores da MAFO se unirem e estão de parabéns. Deram apoio ao sindicato, é, defenderam a entidade e se mobilizaram. É claro que eu sei que as trabalhadoras, referente ao PLR 2022, queriam chegar num valor maior, mas só a questão do Ministério Público, nós ter feito a empresa pagar uma multa de R$ 1.800 por não ter feito as reuniões, já valeu a pena. Fazer a empresa garantir 4 mil, a ser paga agora dia 31 para todos os trabalhadores, da primeira parcela da, da, do PLR 2023, uma vitória. Fazer a empresa garantir que vai rediscutir, reimplantar a tabela salarial de volta aqui, outra vitória. Mas a maior vitória foi os trabalhadores defender a entidade sindical, defender o direito sindical. E saber reconhecer, na hora que o sindicato veio aqui, parou. Na hora que o sindicato veio agora aqui, falou de como estava, falou do momento, aceitar a voltar para dentro, mesmo sabendo que a luta continua. Então foi uma conquista muito grande, muito boa. Eles estão aqui parabenizando o sindicato, ao presidente do sindicato, o comissário Sérgio Múltica e toda a diretoria. Os trabalhadores saíram contentes, eles estão entendendo que só a luta que travaram. Três dias contra o Poder Judiciário, contra o Poder do Capital e mesmo com a pressão da polícia, foi uma grande vitória. Estou muito feliz. Ok, só para finalizar aqui, por mais que a pauta de reivindicação não foi alcançada em 100%, independente disso, para as próximas mobilizações, negociações, né, já intensifica e fortalece a, a, o movimento aqui na Mafra. Né? Com certeza, André. A pauta foi discutida 100% da pauta. Na questão do PLR 2022, que a empresa não fez as 12 reuniões, e como não tinha um valor estabelecido de multa, o Ministério Público interviu, colocou 20% sobre o valor, 10 meses sem multa, deu 1.800. Então, mesmo assim, deixamos garantido. O acordo, nós temos PLR garantido, onde o trabalhador tem 19.740 para 100% das metas garantido para 2024 e 2025, garantido o um mínimo de 12 mil, chova ou faça sol, e ainda fica garantido que vai discutir, tem um marvo, um vale mercado bom, plano de saúde bom, transporte bom, auxílio combustível e ficou aqui a maior unidade dos trabalhadores que estava meio enfraquecida hoje, a unidade dos trabalhadores e fortalecidos os trabalhadores e o sindicato.